ఇక విష్ణువు దత్తాత్రేయుడు అనే పేరుతోటి త్రిముఖములతో మళ్ళీ త్రిమూర్తి ఆత్మకుడై పుట్టాడు ఈ విధంగా త్రిమూర్తులు భూలోకంలో అత్రికి అనసూయకి పుత్రులే పుట్టారు అందులో ఇప్పుడు మీరు దత్తాత్రేయుడిని చూడాలంటే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళక్కల గణపతి సచ్చిదానంద స్వామి వారు మనకి ప్రత్యక్ష దత్తాత్రేయుడు జీవితంలో ఒక్కసారైనా స్వామీజీని చూడండి నవంబర్లో స్వామీజీ ఇక్కడికి వస్తున్నారు యజ్ఞం చేస్తున్నారు ఆ సమయంలో మేము ఎలాగో భాగవ సప్తాహం చేస్తున్నాం ఇక అవ్యక్తమైన అనుబంధం అంటే మాదే నేనే ఆయన ఆయనే నేను అందువల్ల జూన్లో మన చూశారు కదా మీలో చాలామంది మైసూరులో భాగవ సప్తాహం చేయించారు ఆయన నా చేత ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఈయనే నా కొడుకు అంటారు ఆయన నన్ను ఆ మహాత్ముడు చూస్తే ఇక వేరే దత్తాత్రేయుడు చూడక్కర్లా మళ్ళీ నాకు ఆయన తలుచుకుంటే ఎక్కడి ఆనందం గబురు పాటు కలుగుతాయి అనమాట ఈ యుగంలో ప్రత్యక్ష దత్తాత్రేయుడు ఆయన ఇంతెందుకు డల్లాస్లో కార్యసిద్ధి హనుమాన్ టెంపుల్ కట్టించారు ఆయన ప్రతి సంవత్సరం అక్కడ సప్తాహం చేస్తూనే ఉన్నాం అక్కడ కూర్చున్నప్పుడల్లా స్వామీజీ అంటారు అనమాట ఇదిగో ఆయన వచ్చారు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అంటారు అంతటి మహాత్ముడు ఆయన కటాక్షం మీ మీద పడితే ఇక మీకు తిరుగు ఉండదు అనమాట అందువల్ల ముందు నా చూపు పడింది కనుక నా చూపు వల్ల ఆయన చూపు మీ మీద పడితే మీరు ధరిస్తారు ఇది పరమ పవిత్రమైనటువంటి వారణాసి క్షేత్రం ఈ క్షేత్రంలో నేను చెబుతున్నటువంటి మాట ఈ కలియుగములో సంపూర్ణ భగవధంసుతో ఆవిర్భవించిన ఒక గొప్ప అవతారం నవావతారం శ్రీ 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 గణపతి సచ్చిదానంద అవతారం నాకు చాలా కాలం పాటు దత్తాత్రేయుని చూడాలనిపించేది ఓ రోజున ఆయనే కళ్ళలో కనిపించి ఇంకెక్కడికి పెడతాం ఏంటి రమ్మన్నారు ఆయన ఇంకా అప్పటి నుంచి దాదాపుగా ఇరవై సంవత్సరాలుగా ఆయన అసలు ఎన్ని రకాల కార్యక్రమాలు చేశారు ఎన్ని అవధానాలు చేశాను ఆయన దగ్గర ఆయన ఎదురుగుండా కూర్చునుండగా అవధానం చేయటం ఆయన ఎదురుగుండా ఏడు రోజులు మొన్న మాత్రం అంటే చాలా గొప్ప విషయం అండి జూన్లో సప్తాహం చేస్తే రోజు పొద్దున్న రెండున్నర గంటలు సాయంత్రం రెండున్నర గంటలు ఐదు గంటల ప్రవచనం చెప్పాను ఏ స్వామీజీ అయినా ఈ పురాణం అంతసేపు పక్కన కూర్చుని వినగలరా ఆయన ఒక్కరే నా పక్కన కూర్చుని ఆసనం వేసి కూర్చుని మొత్తం పది గంటలు విన్నారు రోజు ఏడు రోజులు విన్నారు ఆయనకి అంత ప్రేమ అందుకు చెప్తాను అనమాట అప్పుడు నేను అన్నానమాట ఈ పిచ్చి శిష్యుడి మీద ఉన్న అభిమానంతో ఇంతసేపు కూర్చుని స్వామీజీ విన్నారు ఆయన అలా సైగ చేస్తే ఏది ప్రెసిడెంట్లు ప్రెసిడెంట్లు విదేశాల నుంచి దిగి వస్తారు కానీ ఆయన అందరినీ విడిచిపెట్టి నా కోసం ఏడు రోజులు ఏడు రోజులు రెండు పూట్ల కూర్చున్నారండి ఆయన దానికి గల కారణం ఆయన త్రిమూర్తి ఆత్మకుడు అవ్యాజ కరుణామూర్తి ఆ ప్రేమని దేంతో పోల్చలేము మీరు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు సుఖవనం ఒకటి ఉంది అక్కడ చూడండి సుఖవనంలో స్వామీజీ మనకు రకరకాల చిలుకల్ని అక్కడ పెంచుతున్నారు ఆ చిలుకల మధ్యలో ఉన్న స్వామీజీని చూస్తే అమ్మవారు అమ్మవారి మీద కూర్చున్నటువంటి చిలుకలు కనపడతాయి అమ్మవారికి కీర అని ఒక పేరు ఉన్నది సుఖ శ్యామళ అని ఒక దేవత ఉన్నది శ్యామలాదేవి సుఖమును పెట్టుకుంటుంది అనమాట అలాంటి శ్యామలాదేవి స్వామి అందుకే అప్పుడప్పుడు ఆయన చీర కట్టుకున్నప్పుడు ఆ ముఖంతో ఉండి ఒకసారి అమ్మవారే కనబడుతుంది మరి దత్తాత్రేయుడు బదులు